हेलो ऑल वेलकम टू सक्सेस ट्री आप सब लोगों का स्वागत है हमारी डेली फाइव एम सिक्यूज और सीरीज में आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पांच क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जैसे ही हमारा क्विज कंक्लूड होगा उसके बाद आप लोग बताओगे इन पांच सवालों में से आपके कितने सवाल जो है वो सही है काफी बच्चे ऐसा बोलते हैं कि जो क्विज है उसको हिंदी में भी पेश किया जाए तो आज मैं साथ साथ हिंदी में भी ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा तो चलिए पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 फर्स्ट स्टेटमेंट इज रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट बाय यूरोपियन स्कॉलर्स सेकंड इज द सोशल रिफॉर्म्स एंड ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट थर्ड स्टेटमेंट इज ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ टैक्सिंग द लैंड बिलोंगिंग टू टेंपल्स एंड मॉस्क्स व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर वर द रिलीजियस कॉजेस ऑफ डिसकंटेंट अमंग इंडियन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल तो आसान भाषा में ये आपका डायरेक्टिव है डायरेक्शन है जहां पे आपसे पूछा गया है इस स्पेसिफिक क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट तो यहां पे आपसे पूछा गया है कि जो 1857 का रिवोल्ट हुआ उन उस रिवोल्ट के होने का धार्मिक कारण कौन सा था रिलीजियस कॉज कौन सा था जिसने भारतीयों को ब्रिटिश के खिलाफ कर दिया तो उसमें आपके सामने तीन स्टेटमेंट थी पहली स्टेटमेंट थी जिसमें यूरोपियन स्कॉलर्स के द्वारा जो आपके ब्रिटिश थे उन्होंने भारत के इतिहास को आप सब लोगों के सामने रीडिस्कवर किया आपके सामने पेश किया दूसरा था ब्रिटिश के द्वारा जो सामाजिक और जो आपके मनुष्य के कल्याण के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे तीसरा जो है वो है कि जो टेम्पल्स एंड मॉस्क थे जो मंदिर और मस्जिदें थी उनके ऊपर जो ब्रिटिश के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा टैक्स लगाया गया था तो ये बताइए तीनों में से कौन सा कारण ऐसा है जो एक रिलीजियस फैक्टर था जिसके कारण लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए अंग्रेजों के खिलाफ हो गए देखिए इसका आंसर आपका है बी दैट इज टू एंड थ्री ऑन दी देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट वैसे भी रिलीजियस कारण नहीं है और दूसरी बात यह है जब यूरोपियंस ने आप लोगों को आपके पास्ट के बारे में बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया या वैदिक लिटरेचर को जो है वो इंग्लिश में कन्वर्ट किया आप लोगों के सामने फिर से जो है वो उसकी रीडिस्कवरी की तो उस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर हम लोगों को उसको हम लोग कभी भी उस स्पेसिफिक काम के लिए ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं हुए हमें हमेशा अपनी जो रीडिस्कवरी ब्रिटिश के द्वारा की गई उसके ऊपर हम लोगों ने हमेशा ही एक तरह से प्राउड फील किया तो पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल इनकरेक्ट है सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट आंसर इज बी सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए विच ऑफ द फॉलोइंग वर दी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि जो भारत की जो एक कांग्रेस पार्टी जब बनी थी आपकी एटीन में तो उसको बनने के कारण क्या थे उसके क्या मेन एम्स थे क्या मेन ऑब्जेक्टिव थे क्लियर किन चीजों के लिए कांग्रेस पार्टी को बनाया गया था पहला था टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो अलग अलग जगहों के ऊपर पूरे देश में चाहे वो तमिलनाडु है पंजाब है या आपका सेंट्रल पोर्शन है या आपका नॉर्थ ईस्टर्न है वहां पर जो अलग अलग लोग जो कि ब्रिटिश के खिलाफ काम कर रहे थे उनको एक साथ लेके आना दूसरा था टू डेवलप एंड प्रोपोगेट एन एंटी कलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी एक ऐसी आइडियोलॉजी पेश करना एक ऐसी आइडियोलॉजी बिल्ड करना जो पूरे एक देश की बात करती है और अंग्रेजों के खिलाफ है तीसरी स्टेटमेंट है फॉर्मुलेट एंड प्रेजेंट पॉपुलर डिमांड्स बिफोर द गवर्नमेंट विद व्यू टू यूनिफाइंग द पीपल ओवर ए कॉमन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम एक ऐसे डिमांड पेश करना जैसे फॉर एग्जांपल आपके फार्मर्स जो हैं वो चाहे वो पंजाब के फार्मर्स की बात की जाए चाहे वो बंगाल के फार्मर्स की बात की जाए चेन्नई के फार्मर्स की बात की जाए हर एक फार्मर्स का जो प्रॉब्लम था वो सेम था तो जब भी कांग्रेस उनकी प्रॉब्लम को गवर्नमेंट के सामने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने पेश करती थी तो वो एक तरह से उन तीनों जो अलग अलग जगहों के ऊपर अलग अलग रीजन में लोग डिस्ट्रीब्यूटेड है उन सब लोगों की डिमांड्स को एक तरह से केटर कर दिया करती थी तो जिसके कारण लोग जो है वो फार्मर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ रीजन और रिलीजन जो थे वो यूनिफाई हो जाया, हो जाया करते थे तो क्या ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो कांग्रेस के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आती थी या नहीं आती थी आपके सामने चार ऑप्शंस हैं जल्दी से आंसर बताइए देखिए ये सारे के सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं अब देखना यहाँ पे काफी लोग सोचेंगे कि इनिशियली कांग्रेस बनने का कारण डिफरेंट था बाद में डिफरेंट हुआ तो ये जनरल क्वेश्चन है जहां पे आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को आपने एक जनरल तरीके से जो है वो जो है वो इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तीसरे के ऊपर आ जाइए कंसीडर दी फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग सिविल डिसओबिडेंट मूवमेंट जब आप लोगों का सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था तो उसके रिलेटेड कुछ घटनाएं हुई थी जैसे ही महात्मा गांधी ने आपका सॉल्ट सत्याग्रह किया था उसके साथ ही लोगों ने उसके साथ ही लोगों ने डिसओबिडेंस करने शुरू कर दी थी अलग अलग मैटर्स में जैसे कई लोगों ने जो है वो फॉरेस्ट जो आपके फॉरेस्ट से रिलेटेड लॉस थे जो जंगलों से रिलेटेड लॉस थे जिसमें ब्रिटिश ने ट्राइब्स या ट्राइबल एरियाज की जो पॉपुलेशन थी उसको जंगलों को एक्स
of uh, uh, forest laws no revenue no tax no revenue no tax tha ki jo aapke जमींदार हैं वो किसी भी तरह का टैक्स जो है वो ब्रिटिश को ना दे और ना ही लोग जो है या लोगों से जमींदार जो है वो टैक्स कलेक्ट करे या ना ही लोग जो है वो जमींदारों को कोई रेवेन्यू देंगे और ना ही आगे जमींदार जो है वो टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिश को देगा डिफाइंस ऑफ फॉरेस्ट लॉस का सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पे जो कानून जो जंगलों से रिलेटेड कानून ब्रिटिश ने बनाए थे उनको मानने से कुछ लोगों ने मना कर दिया था एंटी चौकीदारा चौकीदारा जो था वो एक टैक्स लगाया गया था ब्रिटिश के द्वारा उसको लोगों ने चौकीदारी टैक्स जिसको कहा करता कहा जाया करता था उस टैक्स लोगों ने देने से मना कर दिया था तो देखिए जो एंटी चौकीदारा था वो ईस्टर्न इंडिया में शुरू हुआ था बिल्कुल सही है जो डिफाइंस ऑफ फॉरेस्ट लॉ था वो महाराष्ट्र की जो ट्राइब्स थी उन्होंने शुरू किया था सेकंड भी सही है जो यूपी के लोग थे उन्होंने नो रेवेन्यू नो टैक्स जो था वो सिविल डिसोबिडेंस के रूप में उसको शुरू किया था तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है आंसर आपका है डी दैट इज ऑल ऑफ दी अब फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कांग्रेस मिनिस्टर्स इन द ब्रीफ पीरियड ऑफ 28 मंथ्स फ्रॉम 1937 टू 39 आप सब लोगों को पता होगा जब इलेक्शन हुए थे आपके 1935 एक्ट के बाद 1937 में और जब तक आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं हुआ था तब तक आपके यहां पे कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज हुआ करती थी कांग्रेस के काफी लोग जो थे वो इलेक्ट होके आए थे स्पेसिफिक टाइम पे तो ये पूछा गया है कि कौन कौन से काम उस दौरान हुए पहला था रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस वाज रिमूव्ड जो प्रेस के ऊपर लगाई हुई रिस्ट्रिक्शंस थी उसको जो था वो रिमूव कर दिया गया दूसरा था लैंड रिफॉर्म्स एंड एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया गया तीसरा था रिलीज ऑफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इंक्लूडिंग रिवोल्यूशनरीज काफी जो लोग ब्रिटिश के द्वारा जेलों में बंद थे उनको छोड़ दिया गया था इंक्लूडिंग जो आपके क्रांतिकारी हुआ करते थे उनको भी तो विच the above actions undertaken by congress ministries in provinces during 1937 39 to iske bare mein aapka jo hai wo answer jaldi se tick kariye देखिए पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है प्रेस के ऊपर जो पाबंदियां लगाई हुई थी ब्रिटिश के द्वारा उसको इन्होंने काफी हद तक रिमूव कर दिया था लेकिन जमींदारी सिस्टम और लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कोई भी इनके द्वारा स्टेप नहीं लिया गया उसके साथ काफी पॉलिटिकल प्रिजनर्स इंक्लूडिंग जिन्होंने बाद में भी पार्टिसिपेट किया और जब नाइनटीन में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो उनको फिर से जेल के अंदर डाल दिया गया लेकिन हाँ इस दौरान जो था उनको जेलों से छोड़ा गया था तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट आपकी सही है फोर्थ क्वेश्चन आंसर इज सी लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड विद सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर सैयद अहमद खान आप सब लोगों ने इनका नाम सुना होगा पहली स्टेटमेंट है इन द बिगिनिंग ही वाज एन ऑर्थोडॉक्स बट लेटर ही एम्फेसाइज ऑन द यूनिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम इसका मतलब है कि पहले वो कट्टर थे उसके बाद उन्होंने हिंदू और मुस्लिम यूनिटी की बात करी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करी दूसरी स्टेटमेंट है एट ही एडवाइज एजुकेशनली बैकवर्ड मुस्लिम टू फोकस ऑन मॉडर्न एजुकेशन रेदर देन पॉलिटिक्स इसने कहा कि राजनीति से बेटर है कि आप लोग जो है वो मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन के ऊपर जो है वो काम करो तीसरी स्टेटमेंट है ही एस्टेब्लिश्ड कॉलेज इन अलीगढ़ टू एजुकेट इंडियंस अबाउट द ऑपरेशन ऑफ फॉरेन रूल्स कि इसने अलीगढ़ के अंदर इन्होंने अलीगढ़ के अंदर जो था वो एक कॉलेज खोला था और सब लोगों को पता है कि इनके द्वारा कॉलेज खोला गया था उस कॉलेज का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो फॉरेन रूल जो विदेशी ताकतों ने यहां पर राज किया है उनके ऑपरेशन के खिलाफ ठीक है उनके उत्पीड़न के खिलाफ जो है वो भारतीयों को एजुकेट कर सके भारतीयों को शिक्षित कर सके क्लियर तो ये तीन स्टेटमेंट जो है वो आपके सामने हैं जल्दी से आप हमें आंसर बताइए यहाँ पे ढंग से सुनना यहाँ पे है विच ऑफ द अब स्टेटमेंट आर इन करेक्ट पूछा गया है आपसे ना कि करेक्ट क्लियर तो देखिए पहली स्टेटमेंट की अगर हम बात करें इन द बिगनिंग ही वॉज ऑर्थोडॉक्स बट लेटर ही एम्फेसाइज ऑन यूनिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है पहले ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे लेकिन बाद में जो है वो इन्होंने मुस्लिम राइट की ज्यादा बात करनी शुरू की और इन्होंने कहा कि हिंदू जो है वो मुस्लिम राइट की वायलेशन कर रहे हैं या एक तरह से हिंदू मुस्लिम यूनिटी के विपरीत अगेंस्ट इनकी काफी स्टेटमेंट्स गई तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है दूसरा आपका है बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपकी है क्योंकि इन्होंने मुस्लिम को कहा था कि आप राजनीति से बेटर है पहले एजुकेट हो जो और इन्होंने कहा कि मुस्लिम के बैकवर्ड होने का सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ एजुकेशन जिसके कारण हिंदू जो है वो आपके डेवलप होते जा रहे हैं और ब्रिटिश के काफी क्लोज जा चुके हैं तो दूसरी स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है तीसरी थी इन्होंने जो अलीगढ़ में कॉलेज खोला था उसका मेन ऑब्जेक्टिव था उनको साइंटिफिक मॉडर्न एजुकेशन देना ना कि जो फॉरेन रूल है उसके ऑपरेशन के खिलाफ बताना तो आपकी तीसरी स्टेटमेंट भी गलत है तो हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है आंसर आपका है सी क्लियर 
तो ये था हमारा आज का फाइव एम सी क्यूज सीरीज में मॉडर्न हिस्ट्री के पांच क्वेश्चन आज के क्वेश्चन थोड़े से आसान भी थे लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व था तो हमेशा हर क्विज में मैं कोशिश करता हूँ फैक्चुअल कंसेप्चुअल या कभी कभी स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन क्योंकि जो स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि कौन से स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है ध्यान रखना आप लोग जब भी स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन को रीड करते हो तो वहां पर जनरल जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जनरल इन्फॉर्मेशन है उसके थ्रू उनको करने की कोशिश की है अगर आप बहुत ज्यादा गहराई में जाके उनको इंटरप्रेट करने की कोशिश करोगे तो गलतियां होने की संभावना ज्यादा रहती है इसके साथ ही हम लोगों की टेस्ट सीरीज जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा काफी बच्चे उस टेस्ट सीरीज को दे रहे हैं काफी लोगों की सजेशन आ रही है कि टेस्ट सीरीज की इंप्रूवमेंट से रिलेटेड भी हम लोगों ने अभी जो है वो हम पूरा कोशिश कर रहे हैं वैसे अभी तक जो है वो जो भी प्रॉब्लम्स थी बच्चों की जिन जिन स्टूडेंट्स की उनको हमने जो है वो एड्रेस कर दिया है काफी बच्चे डिले की बात कर रहे थे डिले होने का कारण मैंने आप लोगों के साथ लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था लेकिन फिर भी आप लोगों के सजेशन जो है वो हमेशा वेलकम है आप लोगों के पास हमारे कुछ टीचर्स का नाम जो नंबर है मोबाइल नंबर है वो मौजूद है आप उनके साथ जो है वो इजिली डिस्कस कर सकते हो तो आज के इस स्पेसिफिक फाइव एम सीरीज को मैं यहीं पर ही कंक्लूड करता हूँ फिर से मिलेंगे थैंक यू धन्यवाद